Selamat pagi rekan-rekan budidaya. Kali ini kita akan membicarakan tentang e, bagaimana caranya membedakan jantan dan betina untuk ikan hias jenis clownfish. Jadi ikan hias ini apabila sudah berpasangan seperti ini dan sudah bertelur seperti ini, maka akan sangat mudah untuk membedakan antara jantan dan betinanya. Kita hanya perlu menggunakan visual saja ya. Jadi dengan kita melihat ikan yang lebih besar dan ikan yang lebih kecil. Maka pasangan ikan ini sudah bisa ditebak bahwa yang berukuran lebih besar sudah pasti itu adalah betina dan ukuran yang lebih kecil itu adalah jantan. Jadi seperti itu cara membedakannya ketika ikan ini sudah berpasangan dan sudah bertelur. Kita hanya perlu melihat mana yang lebih besar ukuran tubuhnya. Yang lebih besar adalah betina. Kemudian bagaimana caranya membedakan ikan ini, membedakan jenis kelaminnya apabila ukuran tubuhnya itu sama gitu ya. Jadi ukuran tubuhnya sama-sama sama besar gitu ya. Misalkan kita membeli ikan ini dari pedagang gitu ya. Kemudian kita dapatkan dua ekor ikan dengan ukuran tubuh yang sama. Bagaimana cara membedakan antara jantan dan betinanya? Nah, untuk kasus seperti itu maka yang perlu kita lakukan adalah ketika ikan berukuran sama kita hanya perlu memasangkan mereka jadi kita pasangkan atau kita jodohkan mereka dua ekor ikan itu kemudian setelah dipasangkan maka kedua ekor ikan ini akan bersepakat mereka akan berdiskusi dan mengambil kesepakatan nah, kemudian nanti kita bisa lihat setelah mereka bersepakat misalkan salah satu ekor ikan berperan sebagai betina maka ikan yang berperan sebagai betina dia akan ini mengalami pertambahan ini e, pertambahan ukuran itu ya. Jadi kita pelihara mereka sama-sama. E, kemudian yang betina akan semakin besar ininya e, badannya. Dia akan bertambah besar. Kemudian yang jantan dia akan tetap kecil. Jadi seperti itu. Jadi ikan clownfish ini atau jenis ikan ini mereka mampu e, memiliki kemampuan untuk berubah jenis kelamin. Jadi ketika mereka awalnya kecil itu mereka berjenis kelamin jantan. Kemudian ketika mereka besar mereka bisa berubah menjadi betina. Nah, begitu pun tadi ketika kita sudah memasangkan ikan ini eh, yang tadi ukuran sama, maka nanti satu ekor akan eh, mengambil peran sebagai betina, dia akan bertambah eh, besar ya ukuran tubuhnya. Kemudian yang mengambil peran sebagai jantan ukuran akan tetap sama menjadi kecil. Jadi itu yang terjadi ketika dipasangkan setelah tiga bulan lah paling cepat tiga bulan maka ikan ini akan uh, bertelur seperti ini akan bertelur kemudian telurnya akan dirami dan apabila sudah waktu menetas setelah tujuh hari maka telurnya akan menetas jadi seperti itu rekan-rekan uh, informasi yang saya berikan bahwa ikan jenis clownfish ini mampu berubah jenis kelamin dari yang pertama adalah jantan ketika masih kecil mereka bisa berubah menjadi betina Nah, demikian rekan-rekan uh, informasi yang saya berikan kita bisa lihat di sini ada beberapa pasang juga yang lain nah, ini jenis yang lain juga nah, ini clownfish kemudian kita juga bisa melihat clownfish jenis uh, black ocelaris ya yang dipasangkan dengan jenis biak seperti itu mungkin demikian informasi yang saya bisa berikan semoga bermanfaat informasi ini karena memang banyak juga yang bertanya tentang jenis kelamin dari ikan kuantis ini. Oke, terima kasih. Selamat berkarya, jaya budidaya.